jest czwartek, już po pracy i wybieram się teraz na próbę painting. Dawno nie graliśmy, także ciekawe czy coś jeszcze pamiętam. Zagadka na dziś brzmi, jakiego zespołu piosenka nosi tytuł 747. Można podać, właściwie to trzeba podać nazwę zespołu i najlepiej też kraj, z którego ten zespół pochodzi. Dzień dobry Państwu, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat, który bardzo bliski jest memu sercu. Po pierwsze jako vlogerowi, po drugie jako blogerowi, a po trzecie jako muzykowi już od kilkunastu lat. Chciałbym z Wami porozmawiać na temat taki, że nie istnieje coś takiego jak konstruktywna krytyka, która jest wykonywana publicznie. Publicznie to znaczy przy innej grupie osób, albo na przykład w komentarzach pod jakimś tekstem, czy na Facebooku. W ogóle pojęcie konstruktywnej krytyki to jest takie trochę borderline, w ogóle logicznie źle skonstruowane, no bo tak naprawdę jak się kogoś krytykuje, to się mówi, o słuchaj stary, robisz źle, no raczej z negatywnego komunikatu rzadko kiedy wynikają jakieś pozytywne rzeczy, a konstruktywność to jest coś, co coś buduje. To jest coś, co prowadzi do powstania czegoś nowego. Jeżeli ja napiszę artykuł na bloga, na który poświęcę tydzień, a ktoś mi pod nim później napisze Wiesz co stary, ale bzdury napisałeś, a w ogóle to weź, przestań pisać tego bloga, tylko zacznij się zajmować hodowlą rzodkiewek no to taki komunikat raczej nie zbuduje niczego nowego. Nie ma czegoś takiego jak konstruktywna krytyka. Ktoś, kto jest bardzo blisko ze mną, kto mnie zna, komu ja wiem, że zależy na, na mnie i na tym, żebym ja był szczęśliwy, czyli właściwie mówimy tutaj o rodzinie i o bardzo, 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 bardzo wąskim kręgu znajomych, przyjdzie do mnie i mi powie, wiesz co jest, że moim zdaniem to tutaj mógłbyś zrobić to trochę inaczej i tak dalej. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że e, to musi być ktoś, kto jest bardzo blisko, i to będzie zawsze taki komunikat, który jest przekazywany jeden do jednego. To jest komunikat, który nie jest przekazywany na forum publicznym. Także jeżeli jesteś czyimś fanem, śledzisz kogoś w social mediach, zobaczysz, że ta osoba opublikowała coś, z czym nie do końca się zgadzasz, Masz tak naprawdę dwie opcje, yy, albo siedzisz cicho i zajmujesz się czymś innym i mówisz sobie trudno, no nie podoba mi się to, nie pasuje mi to, ale no to on tworzy, to on wybiera to jak to robi. I... A druga opcja jest taka, że dzwonisz do tej osoby w komunikacji jeden do jednego przypominam, albo piszesz do tej osoby maila, albo piszesz do tej osoby wiadomość prywatną i w tej wiadomości przekazujesz to co masz do przekazania. I to są dwie jedyne opcje. Natomiast jeżeli wejdziesz na fanpage'a tej osoby i pod linkiem tam opublikowanym napiszesz to jest skandal, no to tak naprawdę to nie jest konstruktywna krytyka. Jeżeli wejdziesz na fanpage'a zespołu, którego słuchasz i napiszesz na tym fanpage'u pod informacją o wydaniu najnowszej płyty Kurde, zawiedliście mnie, kiedyś to graliście fajnie, teraz gracie słabo, a w ogóle to już się zestarzeliście i powinniście się rozpaść. To tego artysty nie przekona do tego, żeby zmienić stylistykę, żeby nagrać inną płytę. Ten artysta doskonale wiedział, co chce nagrać i nagrał to tak, jak chciał to nagrać, najlepiej jak to potrafił w danej chwili zrobić. Jak ci się to nie podoba, to nie słuchaj. Jest mnóstwo innej muzyki do słuchania. No. 
w ogóle na tyle trudno jest coś stworzyć, na tyle trudno jest wyjść ze swojej strefy komfortu i przekazać innym ludziom jakąś swoją twórczość. Czy to będzie vlog, czy blog, czy płyta, czy nie wiem, wystąpienie na jakiejś konferencji, że nic konstruktywnego z takiej publicznej krytyki na pewno nie wyniknie nigdy i jeżeli ktoś się dopuszcza publicznego krytykowania osoby, czy to w internecie, czy na żywo, to znaczy, że tak naprawdę chce po prostu na siebie zwrócić uwagę, no i nie należy się tym przejmować. Zazwyczaj osoby, które się zdobywają już na ten krok pójścia z czymś do ludzi, na tyle dobrze mają to przemyślane, że taka krytyka nic nie zmieni. Nic dobrego dla tej sztuki i dla tej twórczości nie wyniknie. Także mam do Ciebie prośbę, następnym razem jak zechcesz napisać jakiś komentarz w internecie albo obgadać kogoś za jego plecami, zastanów się nad tym poważnie i może przypomnij sobie ten odcinek mojego vloga. Nie lepiej naprawdę zamilczeć niż później dorabiać do tego jakąś filozofię, dlaczego się krytykowało. Bo to wcale nie jest tak, że osoby, które zdobywają się na wyjście z twórczością do ludzi, to automatycznie godzą się również na to, że za to trzeba zapłacić cenę pod tytułem będą mnie ludzie krytykowali. Nie. Za wyjście ze swoją twórczością do ludzi nie ma żadnej ceny do zapłacenia, poza przekroczeniem własnych jakichś tam ograniczeń, strachów i zrobieniem. Na razie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!